Disclaimer dulu aja, rating sepatu ini bakal nggak jauh beda dengan yang udah kita bedah kemarin dari Kalsi. Karena Kalsi buat misalnya Dexter ini sama menariknya dengan yang sebelumnya, cuman beda modal dikit-dikit aja. Dan ini dia bedah Kalsi buat misalnya Dexter. Hai guys, di masih sini dan kali ini kita kedatangan sekali lagi sepatu futsal dan ini akan jadi sepatu futsal yang terakhir kayaknya untuk beberapa bulan ke depan karena kita akan fokus ke beberapa jenis sepatu aja di antaranya sepatu lari, sepatu kulit dan sneakers sneakers yang uh, cukup hype aja. Nah balik lagi ke kasih bom salah Dazzler di mana uh, sepatu ini udah kita tes di lapangan kemudian di pemakaian sehari-hari karena kita begitu penasaran dengan performa dan ketahanan sepatu ini. Jadi untuk stylenya memang sedikit beda kalau kalian perhatiin panel-panelnya juga uh, beda ya meskipun overallnya kalau gue bilang ini masih cukup banyak kemiripan-kemiripannya dengan yang kita udah bedah kemarin mulai dari panel depan yang pakai suede kemudian material yang ini yang enak banget itu sangat lentur sama-sama aja ya eletnya juga nggak terlalu jauh bedanya di sini ada ya sedikit panel juga di sini dan kalau gue nggak salah inget soalnya kali ini ada motif camouflage-nya ya dan buat gue buat gue pribadi ini kelihatan lebih cakep tapi sisanya nggak ada yang terlalu beda ada beberapa hal yang kita akan update di sini tapi tanpa perlu lama-lama lagi langsung kita jadi aja udah sepatunya dari dia kalsi bom salah dazzler Uh, beberapa update yang akan gue sampaikan di sini mulai dari apernya ya ada satu yang gue lupa bahas tentang talinya jadi talinya ini agak effort ya jujur kalau gue ngeliat merek lokal tuh banyak yang suka pakai tali murah ini agak lumayan nih talinya nggak murah-murah amat ya meskipun tipis kayak gini proper gue say thank you buat kalsi udah pakai tali beginian ya gue ngeliatnya juga lebih nice kalau kalian perhatiin kan daripada pakai tali murah yang gede-gede gitu ini sangat kelihatan proper untuk looknya mungkin kalian nggak akan sadar tapi kalau kita lihat bagi bagian sini ya, gue pengen liatin deh bagian sini dan bagian sini ini ini bagian kolarnya, ini kan ketemu sama mata kaki kalian, dimana mata kaki kita itu sebenarnya beda posisinya baik kanan dan kirinya maksud gue gini, kalau kalian perhatiin ini gue lagi pegang contoh kaki kiri ya nah, mata kaki kita itu ada yang ngadep ke sisi luar dan ada yang ngadep ke sisi dalam yang ngadep sisi dalam dan sisi luar itu beda posisinya beda ketinggiannya, dan biasanya untuk mendukung mobility, disiapkanlah bentuk yang seperti ini nih, ini bentuk uh, lekukan-lekukan mata kakinya itu sangat memikirkan mobilitas si usernya jadi dengan bentuk kayak gini yang sangat mengakomodasi bentuk mata kaki kaki kalian tuh lebih bebas bergerak di sini gila gokil banget sih kalsi dan setelah gue coba pelajarin memang kalsi ini tuh salah satu top brand lokal ya untuk segmen sepatu futsal salah satu yang cukup lama lah berkecimpung di sini mereka tuh bener-bener memikirkan sepatu ini kalau dipakai nantinya seperti apa ketika kita masuk nih ke bagian depannya sini ya ini bagian Uh, upper yang sangat lentur ini ini sangat ngebantu kaki kalian ketika harus mobilitas uh, bergerak ya kakinya gue dapat insight dari beberapa teman-teman futsal yang uh, mengatakan kalau mereka lebih pilih sepatu ini kalau main sebagai encore dan kiper kenapa karena dengan bagian depan yang lentur ini itu memudahkan para encore atau kiper yang saat harus aktif gitu bergerak ini jadinya nggak apa namanya nggak nggak keganggu sepatu ini tuh sangat fleksibel dan mudah sekali bergeraknya ketika kalian harus cepat tanggap gitu ya ada pemain lawan masuk ke area kalian dan cepat-cepat memainkan bolanya dan lain sebagainya itu sangat-sangat proper sekali di sininya dan untuk kontrol bolanya pun bagus karena kalau kita lihat ya ini meskipun cukup wide tapi fitnya nggak uh, terlalu lebar lah nggak terlalu lebar kemana-mana dan memastikan kontrol bolanya masih bagus ini menurut gue gokil sih jadi tampilannya aja kayak sepatu biasa gitu sehari-hari tapi memang beneran dipikirin kalau ini tuh sepatu futsal yang bisa dipakai oke okay, gokil gokil cara material masih sama aja dengan yang kemarin ya bener-bener ya full sama kulit sintetis dan gue sama sekali gak ada issue karena satu ini sepatu bukan mahal sepatu 300an uh, under 500 lah masih acceptable buat pakai bahan sintetis semua dan menurut gue ini sepatu buat disiksa sih no komplain tetap sama gue akan kasih 8 buat upper kalsi ini bukan sekedar material aja yang
yang kita bahas tapi ada beberapa hal termasuk uh, detail-detail yang dipikirkan mulai dari tadi tuh yang kita bahas di samping sini ya kemudian uh, kelenturannya dan desain-desain panelnya itu sangat-sangat layak sekali buat tepat angka 8 oke okay, selanjutnya kita akan masuk ke dalam nah bagian dalam ini yang sama persis nggak ada bedanya sih pelak-pelakan aja sama yang kemarin ini liningnya enak terus kemudian lining di sini biasa aja nggak ada yang super spesial kalau kalian lihat di sini nah soal jahitan-jahitannya menurut gua wajar-wajar aja sih nggak ada masalah gitu sama sekali ya sangat rapi sangat bagus kemudian jahitan di luar ini juga um, masuk ke dalam kayak kalian bisa lihat di sini ini memperkuat bagian ini ya bagian upper depan ini biar nggak lepas dari si soalnya very good dan kita dapat uh, input dari viewer kenapa di sisain segini ternyata di beberapa tempat ini jadi sop untuk nyisain uh, benang segini gue masih belum terlalu nangkep kenapa kenapanya tapi menurut gue ya ya udah sih nggak terlalu masalah nggak terlalu ganggu juga gitu personal preference aja kalau gue sih prefer buat dipotong it's okay kalau memang itu sop nya karena uh, kalian yang di pabrik yang lebih ngerti masuk lagi ke konstruksi konstruksian di mana sepatu ini tuh kalau gue bilang sih proper ya rapihnya cukup nah ini jujur ya sepatu yang gue pegang ini tuh lebih rapih daripada sepatu yang kemarin mulai dari lem lemannya juga kalau kalian bisa lihat ini lem lemannya jauh lebih rapih ya mungkin kemarin uh, sial aja kali ya dapat ada yang kurang rapi sedikit lem lemannya nah, sekarang gue no komplain lemnya kuat banget sangat good untuk konstruksi konstruksian gue akan kasih delapan setengah sama kayak kemarin sangat sangat good job sekali nah masuk ke ngomongin kenyamanan kalau gue liatin sebenarnya ini soalnya juga nggak ada bedanya ya sama kemarin sama sama aja uh, good ada beberapa pujian yang kemarin juga gue sempat cerita ya ini ada lekukan yang sedikit membentuk arah support ya, lumayan aja nggak terlalu buruk overallnya untuk ngomongin kenyamanan gue sangat suka sekali karena uh, empuk empuknya masih proper jadi nggak terlalu capek lah kalau kalian pakai harian meskipun ada beberapa uh, keluhan ya dari user kita jadi intinya kalau kita pakai uh, harian ada capeknya juga namanya ini memang bukan sepatu daily gitu ya tapi uh, masih nggak terlalu masalah nah kalau kemarin gue udah ngetes keempukannya pakai durometer untuk insolnya kayak gini gue akan tes juga untuk midsolnya kurang lebih nanti hasilnya akan gue tampilkan di kamera insol midsol empuk nggak ada masalah nggak ada problem sama sekali kalau menurut gue uh, ngomongin ke midsolnya sekali lagi mungkin gue akan ingetin ini pakai bahan eva ya yang memang empuk sangat proper sangat oke okay untuk uh, sepatu kayak gini nah buat outsolnya juga sangat oke okay sekali dengan bahan tpr ini uh, karena rubbernya cukup banyak ya artinya ini nggak licin ini sangat sangat proper sekali untuk dipakai menjajakan kaki dan berlari di lapangan futsal good job gua kasih nilai 8 untuk midsole dan outsole outsolannya nah kita akan masuk ke beberapa bagian yang menariknya yang pertama keluhan orang-orang segitu berat deh sepatunya kita ukur bareng-bareng lagi yuk berapa sebenarnya berat si kalsi bom salah ini dengan berat 296, sekian menurut gua ini masih proper buat sepatu futsal tapi jangan bayangkan kalau kalian adalah striker yang di depan gitu ya butuh sepatu yang lebih ringan dan lebih lincah enggak ini ini balik lagi sepatu buat kiper dan anchor yang ada di belakang jadi temuan tester kita di lapangan si sol dan bagian belakang ini ya dibikin sangat solid jadi uh, bener-bener ajek gitu bener-bener sip mantap ketika kalian dalam posisi siaga dan bertahan nah ketika kalian harus aktif bagian depannya juga sangat-sangat fleksibel dan memudahkan pergerakannya jadi mungkin kalau kalian berpikir sepatu futsal harus ringan enggak juga enggak selamanya sepatu futsal harus ringan dan bagi kami di bawah 300 gram sedikit untuk saya sempat dua masih cukup proper kok karena kalau kalian pernah pegang dan pernah ngerasain nah beberapa berapa kali tester kita mencoba gerakan-gerakan yang cukup lincah dan tendangan dimana gerakan cukup lincahnya tidak ada masalah sama sekali dan tendangannya juga masih akurat overallnya ini masih jadi sepatu yang menarik dan masih proper buat futsal beneran nah tapi pertanyaannya cukup proper nggak buat hidup kalian sehari-hari akhirnya kita akan coba dengan berbagai skenario mulai dari naik motor saat kalian ke kampus ya jujur aja karena ini adalah sepatu yang dari uppernya leather semua ya pastinya nggak akan seadem kalau kalian pakai Kayak bahan mesh atau bahan knit ketika naik motor tapi dibilang gerah banget juga enggak please note kita ambil pengetasan ini di Bandung yang sekarang enggak panas-panas amat tapi masih oke okay lah ya kenapa karena shape sepatunya ini masih memungkinkan ada sedikit ruang lah jadi sepatunya tuh enggak bener-bener rapat ngejepit kaki kalian masih ada cukup ruang untuk sedikit bernafas kaki kalian di dalam sini dan satu lagi nih ini kenapa agak berat salah satu temuan kita kan ini dari bahan TPR nya nih dari luar nah bahan TPR ini memang enggak ringan. Nah, kemudian bahan TPR ini karakternya kan kuat, teman-teman. Jadi bayangkan kalau kalian harus bawa sepatu ini 
untuk ke jalan aspal, ke paving block, ke tanah-tanah nggak -tanah rata di parkiran kampus kalian dan itu pastinya akan mengikis si otsol kaki kalian. Kalau nggak pakai bahan TPR kayak gini, umurnya pasti bakal lebih pendek lagi dan bahan TPR-nya sudah sangat proper, durabilitasnya cukup tinggi juga. Ini mungkin 4 tahun oke, okay. 4 tahun ke 5 tahun oke okay. tergantung pemakaian, sangat proper, masih aman-aman aja. Nah, gimana dengan skenario kalian harus berjalan aktif atau naik turun tangga? Karena bagian depan sepatu ini yang sangat fleksibel dan dimana ketika naik turun tangga, dominan bagian kaki yang bergerak kan di bagian depan ini. Gerakannya nggak ketahan sama sekali, masih sangat oke okay dan sangat aman sekali. Begitupun kalau kalian harus ngejar kelas di mana kalian ketinggalan akibat telat bangun, ini juga masih oke. Okay. Masih bisa-bisa aja, jadi bener-bener sepatu all around tapi dari futsal. Oke, okay, gue sangat-sangat suka banget dengan konsepnya kalsi ini. Gak banyak brand yang berhasil membuat seperti ini. Ini cukup proper. Uh, gue ngambil POV dari user biasa ya, teman-teman ya. Gue nggak terlalu banyak ambil POV dari pemain futsalnya. Tapi mudah-mudahan kita akan dapat insight lebih banyak lagi dari teman-teman pemain futsal lewat interview-interview yang akan kita lakukan setelah video bedah-bedah ini selesai. Harapannya kalian juga bisa kasih uh, POV kalian di video ini tentang pemakaian sebagai pemain futsal. Karena uh, gue akan coba masuk dari orang yang netral Gue bukan pemain futsal Dan gue melihat sepatu ini sebagai sepatu yang bisa dipakai hari-hari uh, Juga olahraga uh, Gue merasa semuanya proper sekali Tapi ingat ada satu hal yang nggak boleh kalian lupakan Yaitu break in Nah, break ini berapa lama? Dari hasil pengetesan tester kita, waktu awal-awal memang ini rasanya belum terlalu oke okay ya. Ya wajar aja, karena belum break in, pastinya lebih kaku dan lebih susah dipakai bergerak. Tapi setelah 2-3 kali pemakaian, ini baru kerasa proper nyamannya. Jadi jangan lupa beberapa sepatu butuh proses break in dulu beberapa kali pakai. Jadi kesimpulannya, gua masih tetap berpegang teguh dengan rating 8,1 buat sepatu kalsi ini. Everything's good di sepatu ini bener-bener sangat sangat proper sekali di harganya dan gua sangat merekomendasikan membeli sepatu ini buat kalian yang butuh sepatu all rounder yang juga bisa dipakai sepatu futsal. Konsepnya sangat-sangat menarik, gua sangat suka dan gua ikutan bangga ketika ngelihat ada brand Indonesia yang berhasil melakukan hal seperti ini. Ya mungkin terinspirasi dari X Munich tapi dengan teknologi lokal, dengan material yang bisa didapatkan lokal dan ini juga fittingnya udah lebih sesuai dengan kaki lokal, semuanya jadi jauh lebih menarik apalagi harganya cuman under 500.000. Nah, segitu aja dulu pendapat gue tentang kalsi ini. Gue sangat-sangat kagum melihat sepatu ini. Gue sangat-sangat seneng. Gue nggak tahu dengan kalian. Coba tinggalin pendapat kalian soal sepatu kalsi ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung video-video bedah sepatu kita selanjutnya. Cukup sekian bedah sepatu kita kali ini. Gue Dimas Rudi dan sampai ketemu di video selanjutnya.